बसमिलकुम डे स्टूडेंट कैसे हैं आप सब उम्मीद है सब खरीद से होंगे आज के इस वीडियो में मैं आपको सी एस सी जीरो फोर के वेरी इंपॉर्टेंट ट्वेंटी फाइव एस एम क्यूज़ बताऊँगी जो कि मेट्रिन के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज़ हैं अगर आप इन ट्वेंटी फाइव एम सी अच्छे से करते हैं तो गारंटी है इन शाला हंड्रेड परसेंट गारंटी है कि आपको यही एम सी पेपर में आएंगे जितने स्टूडेंट्स पेपर दे आए हैं और जितना मेरा एक्सपीरियंस है यही एम सी क्यूज़ जो हैं उन्हें रिपीट होकर आए हैं और इन आप अच्छे से इन्हें ट्वेंटी फाइव एम सी क्यूज के ऊपर जरूर करिएगा आपको इसी में से आपका जो पेपर है वो सॉल्व हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा हो तो सब्जेक्टिव में इतनी मेहनत ऑलरेडी नहीं करनी पड़ती और सब्जेक्टिव आता भी हैंड आउट से है पास पेपर से बहुत कम पेपर आता है सब्जेक्टिव का सो एम सी क्यूज भी अच्छे इंसान की ग्रिप होगी तो वो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको उस पर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी और मिड टर्म एग्जाम में इजीली जो है वो अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है ठीक है आप इन अच्छे से ट्वेंटी फाइव एम सी क्यूज पेपर पढ़ ही जाएगा और चाहे कहीं राइट ऑप्शन लिख लें ताकि आपको एट अ टाइम राइट ऑप्शन ना बोलें और अच्छे से आपको वो याद रहें ठीक है वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आपने चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप लोगों को हेल्पफुल साबित हो सके वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एम सी क्यू सीखते हैं The swap instruction, which is the hardware solution to synchronization uh, problem, does not satisfy the dash condition, hence not considered to be a good solution. First option is progress. Second option is boundary weighting. Third option is mutual exclusion, and fourth option is none of the given. So the first option is uh, bond. Uh, second option is boundary weighting. The right option is M C Q S. The swap instruction, which is the hardware solution to the synchronization problem, does not satisfy the condition. Hence, not considered to be a good solution. Second option, boundary weighting, a right option. है ये uh, MCQs बहुत ज़्यादा important है. हर student को ये MCQs आया है. So आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि इसका right option boundary weighting है. ठीक है next MCQ देखते हैं. A dash is a piece of code in Operating process in which the process may update shared data. First, ah, uh, have uh, next have variable files database etc. etc. First option is critical section. Second option is critical region. Third option is monitor. Third, ah, uh, fourth option is all of the given are correct. First option critical section right option is or the MCQs. One file may be five files MCQs are. और ये इतना इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज़ है हर फाइल में ये एम सी क्यूज़ है और हर स्टूडेंट को मिड टर्म एग्जाम में ये एम सी क्यूज मस्ट आता है सो so, आप इसका भी राइट ऑप्शन याद रखें जितने एम सी क्यूज़ मैंने आपको इस सब्जेक्ट के बताए हैं सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे चाहे आप इनको याद करके पेपर दे के आके मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा कि सारे एम सी क्यूज़ आपको आए हैं ये कि नहीं आए ठीक है हंड्रेड परसेंट आप जो है मेरी गारंटी है इस सब्जेक्ट में मैं ज़्यादा जो गारंटी है वो एम के सब्जेक्ट्स में हंड्रेड परसेंट देती हूँ और सी एस के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हंड्रेड परसेंट राइट और ऑथेंटिक जिसमें भी जो एम सी क्यूज होते हैं वो मैं आप लोगों को आप लोगों से शेयर करती हूँ सो आप लोग ज़रूर मुझे आगे बताइएगा इन शो ये एम सी क्यूज जो हैं वो ज़रूर ज़रूर आएंगे ठीक है जो फर्स्ट ऑप्शन है क्रिटिकल सेक्शन वो राइट ऑप्शन है इस एम का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं डैश इज क्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इन डिफिनाइज ब्लॉकेज ऑफ लो पायरिटी प्रोसेस फर्स्ट ऑप्शन है एजिंग सेकेंड ऑप्शन है स्टारेशन थर्ड ऑप्शन है डेड लॉ एंड लास्ट फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द गिवन सो स्टारिश एजिंग जो है यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है एजिंग इज द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम टू ऑफ इंडेंट ऑफ इनडिफिनाइट ब्लॉकेज ऑफ लो पायरिटी प्रोसेस सो एजिंग जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं ठीक है आप इस तरह से इतने बेफिक्र रहते हैं मैं सारे वेरीफाई करके देन अपने वीडियो में इंक्लूड करती हूँ क्योंकि आपको जो लगे आप बाय सेल्फ देख लिया करें लेकिन सारे एक्सक्यूज जो हैं वो गूगल से वो इनके हैंड आउट से जो है सर्च करके राइट ऑप्शंस जो हैं वो मैं वेरीफाई करके देन अपनी वीडियो में इंक्लूड करती हूँ आप लोग इस वजह से मत देखना टेंशन क्या करें इतने कमेंट्स आ रहे होते हैं क्या ऑप्शन करेक्ट हैं इसके या नहीं हैं क्या ये हेल्पफुल होगा या नहीं होगा मैं 100 परसेंट यार गारंटी दे रही हूँ कि आप वही एम सी क्यूज आएंगे तो आप लोग फिर ऐसे कमेंट्स मत किया करें वैसे मैं कमेंट्स में वो अपने वीडियोस के टर्न ऑफ ही रखती हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट्स के वो जो है इतने अजीब किस्म के आप लोग सवाल पूछ लेते हैं सो नेक्स्ट एम सी क्यू सीखते हैं डैश हैज़ अरिकल द फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर 
first option has DOS, second option has Windows, third option has Unix, and fourth option has none of the given option. Third option has Unix, so right option has SMCQ scam. Unix has a heretical file system structure. So third option to have Unix for right option hai is MCQ. So this MCQ is very important. Hai. Uh, so this is very important. So this is Unix has a radical file system structure. Next MCQ is the Cloud drop-in scheduling is a dash uh, scheduling algorithm. First have primitive. Uh, third option is non-primitive. Uh, fourth option is uh, primitive or non-primitive. And fourth option is none of the other option. Uh, is key difference between jo tha, jo abhi students uh, paper dekhe aaye hain jinka maine uh, jo hai apne uh, links par hum share bhi kiya hai to us pe ek uh, subjective question mein ek uh, question tha difference between batana tha uh, primitive aur non primitive mein theek hai to ye uh, difference between aapko thoda bahut iska zarur yaad rakhiyega ye ab jo hai 2022 mein ये जो है क्वेश्चन अभी जो गुजरा है पेपर यानी कल का जो पेपर गुजरा है अब वीडियो आप ये लोग जब भी देख रहे हैं लेकिन जो वीडियो जो कल का पेपर गुजरा है ये वीडियो पोस्ट होने से एक दिन पहले का उसमें ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव में फोर से फाइव स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव में पूछा गया था कि इन दोनों का आपने डिफरेंस बिटवीन बताना है so आपको इसका डिफरेंस बिटवीन आप अच्छे से याद रखिएगा उसके अलावा सब्जेक्टिव में एक जो था पूछा गया था यूनिक्स और लिनिक्स के बारे में ठीक है फाइव टूल्स पूछे गए थे इन दोनों के डिफरेंस बिटवीन पूछा गया था बाउंड्रीड के बारे में पूछा गया था और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा था सो ये आप थोड़े बहुत सब्जेक्टिव्स हैं वो मैं साथ में शेयर कर रही हूं क्योंकि जो है मैंने कल का पेपर देखा था ना क्या उसमें जो है सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट था तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं ठीक है फर्स्ट ऑप्शन जो है प्रमुख टू राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यू उसका नेक्स्ट एमसीक्यू सीखते हैं अ पीस ऑफ कोड इन अ कोऑपरेटिंग प्रोसेस इन व्हिच द प्रोसेस में अपडेट शेयर्ड डाटा इज कॉल्ड फर्स्ट ऑप्शन है बफर्ड सेकंड ऑप्शन है क्रिटिकल सेक्शन थर्ड ऑप्शन है सेमाफोर एंड फोर्थ ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन तो सेकंड जो ऑप्शन है क्रिटिकल सेक्शन वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यू उसका अ पीस ऑफ कोड इन अ कोऑपरेटिंग प्रोसेस इन व्हिच द प्रोसेस मे अपडेट शेयर्ड डाटा इज कॉल्ड डैश तो सेकंड ऑप्शन क्रिटिकल सेक्शन वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यू उसका ये भी एमसीक्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं सेमाफोर इज अ डैश सॉल्यूशन टू द सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड ऑप्शन है सॉफ्टवेयर थर्ड ऑप्शन है नॉन ऑफ द गिवन एंड फोर्थ ऑप्शन है हार्डवेयर सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है राइट ऑप्शन है राइट ऑप्शन है एसएमसीक्यू उसका सेमाफोर इज अ डैश सॉल्यूशन टू द सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स द फर्स्ट ऑप्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो राइट राइट ऑप्शन है एसएमसीक्यू उसका नेक्स्ट एमसीक्यू से द डैश आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन between related and unrelated processes on the same system of unrelated process on different systems first option is none of the given second option is ssd socket third option is dsd socket and fourth option is bsd socket ye har student ko mcqs ko dete hain mitron har student ko ye mcqs ko dete hi dete hain mitron cs exam ko ye mcqs bahut zyada important hai aap log jo hai bsd socket jo hai us ka right option hai सो so, आप देखिए जो है आपका एम सी क्यू जरूर आएगा बहुत इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज नेक्स्ट एम सी क्यू सीखते हैं द फाइल्स विच आर ऑटोमेटिकली ओपन बाय द कर्नल फॉर एवरी प्रोसेस फॉर द प्रोसेस टू रीड इट्स इनपुट फॉर्म एंड सेंड इट्स आउटपुट एंड एर मैसेज आर कार्ड डैश फर्स्ट ऑप्शन एंड ऑन ऑफ द गिवन ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इज टेन इज फाइल डिस्क्रिप्टर्स थर्ड ऑप्शन है फाइल डिस्क्रिप्टर्स एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टैंडर्ड फाइल्स ये एम सी क्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड फाइल्स ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का यानी फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का द फाइल्स विच आर ऑटोमेटिकली ओपन बाय द कर्नल फॉर एवरी प्रोसेस फॉर द प्रोसेस टू रीड इट्स इनपुट फॉर्म एंड स्टैंड इट्स आउटपुट एंड एर मैसेज आर कार डैश तो स्टैंडर्ड फाइल्स यानी फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं बाउंड्री बफर इज अ बफर ऑफ डैश साइज फर्स्ट ऑप्शन है वेरीबल सेकेंड ऑप्शन है फिक्स थर्ड ऑप्शन है बोथ एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दिवन 
सो सेकेंड ऑप्शन जो है फ्री स्टोर राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का ये एम सी क्यूज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे आपको मैंने इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज बताया जो भी स्टूडेंट्स को जिन्होंने पेपर दिया है उनको ये सारे एम सी क्यूज इस पेपर में आए थे ठीक है सारे इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज हैं और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज है बाउंडेड बुफर इज अ बफर और डैश साइज सो सेकेंड ऑप्शन फिक्सड वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का बाउंडेड बफर इज अ बफर ऑफ फिक्सड साइज यानी सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है हमारे इस एम सी क्यू उसका नेक्स्ट एम सी क्यू सकते हैं द गोल ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज डैश टू मिनिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ सी पी यू सेकेंड ऑप्शन है टू मिनिमाइज यूजर रिस्पॉन्सिवनेस एंड थर्ड ऑप्शन है टू मैक्सीमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ द फीमेल डिवाइस और फोर्थ ऑप्शन है टू मिनिमाइ मैक्सीमाइज द थ्रोपोट तो फोर्थ ऑप्शन है थर्ड जो ऑप्शन है टू मैक्सीमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ पेरीफीरियल डिवाइस वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का यानी टू मैक्सीमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ पेरीफीरियल डिवाइस द गोल ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मैक्सीमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ पेरीफीरियल डिवाइस थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू रीड डाटा फ्राम द फाइल नेम अकेडमिक्स कॉन अकेडमिक्स कैट अकेडमिक्स चॉकेट अकेडमिक्स रैन अकेडमिक्स तो जो कैट अकेडमिक्स है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का एम सी क्यूज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड ऑप्शन कैट अकेडमिक्स राइट ऑप्शन है जो द फॉलोइंग मॉन इज यूज टू रीड डेटा फ्राम फाइल नेम अकेडमिक्स तो सेकेंड जो ऑप्शन है कैडमिक कैट अकेडमिक्स यानी कैट ग्रेटर दैन अकेडमिक्स राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का सेकेंड ऑप्शन नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं डैश कमांड्स पुट अ फॉर ग्राउंड प्रोसेस इन इन टू बैक ग्राउंड को पता होगा फॉर ग्राउंड कमांड अगर हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए एफ टी यूज़ किया जाता है अगर बैक ग्राउंड की कमांड यूज़ करते हैं उसके लिए पी जी यूज़ किया जाता है लेकिन उन्होंने हमसे पूछा है कि पुट अ फॉर ग्राउंड अगर फॉर ग्राउंड में पुट करना है लेकिन हम प्रोसेस जो है वो बैक ग्राउंड का कर रहे हैं तो फिर बी जी आएगा अगर आप वो अगर हम प्रोसेस फॉर ग्राउंड का कर रहे हैं अगर आपको फोर ग्राउंड का प्रोसेस पर देते हैं तो फिर जो है कमांड हम एफ टी यूज़ करेंगे ठीक है लेकिन यहाँ पर जो कमांड है वो हम बी जी यूज़ करेंगे यानी बैक ग्राउंड की तो सेकेंड जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है ये इन एक जो है टेबल बनाया हुआ बी सी ए टाइम वन थ्री वन जीरो थ्री गिवन द कैन स्टार्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एवरेज वेटिंग टाइम फर्स्ट ऑप्शन है थर्टी फाइव पॉइंट सिक्सटी सिक्स सेकेंड ऑप्शन है वन पॉइंट थर्टी थ्री फोर थर्ड ऑप्शन है थर्टी फोर पॉइंट सिक्सटी सिक्स एंड फोर्थ ऑप्शन है टू पॉइंट थर्टी थ्री तो सेकेंड ऑप्शन है वन पॉइंट थर्टी थ्री वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का ये एम सी क्यूज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ही रिपीट हुआ है सो आप काइंडली इसको भी जो राइट ऑप्शन याद रखिएगा वन पॉइंट थर्टी थ्री जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है मेन मेमरी इज अ लार्ज एरे ऑफ डैश कार्ड मेमरी लोकेशन रेंजिंग इन साइज फ्राम हंड्रेड ऑफ थाउजेंड टू बिलियन फर्स्ट ऑप्शन है इंटरलॉक सेकेंड ऑप्शन है रजिस्टर्स थर्ड ऑप्शन है डिजिट्स एंड फोर्थ ऑप्शन है वर्ड्स तो वर्ड्स जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का मेन मेमरी इज अ लार्ज एरे ऑफ डैश कार्ड मेमरी लोकेशन ऑफ रेंजिंग इन साइज फ्राम हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स टू बिलियंस तो फोर्थ जो ऑप्शन है वर्ड्स वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं इन डैश मॉडल देर इज आ कर्नल थ्रेड ऑफ एवरी यूजर थ्रेड फर्स्ट ऑप्शन है मैनी टू मैनी सेकेंड ऑप्शन है नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है वन टू वन एंड फोर्थ ऑप्शन है मैनी टू वन तो जो थर्ड ऑप्शन है वन टू वन वो राइट ऑप्शन है ये एम सी क्यूज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आपको मस्ट आएगा वन टू वन यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज तो काइंडली उसको अच्छे से याद रखिएगा ये जरूर आएगा एम सी क्यूज आपको नेक्स्ट एम सी क्यू सीखते हैं अ टाइम इंटरवल वेन आ प्रोसेस यूज सी पी यू ओनली इज कार्ड फर्स्ट है सी पी यू बर्स्ट सेकेंड है आयो बर्स्ट थर्ड है स्केजलिंग बर्स्ट एंड फोर्थ है नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन मैं आपको बता दूँ अगर आपको सी पी यू आता है तो फिर आपका जो आंसर है सी पी यू बर्स्ट होगा यहाँ पर एक और एम सी क्यू उसका वहाँ पर लिखा हुआ था आयो मतलब इसके बारे में हमसे पूछा था आयो तो हम वहाँ पर हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो आयो बर्स्ट होगा ठीक है अगर सी पी यू आंसर यहाँ पर आएगा तो सी पी यू बर्स्ट होगा अगर आयो आएगा तो आयो बर्स्ट है ठीक है एक एम सी क्यूज है ऐसा कि यहाँ पर वो 
आई ओ लिखा आई ओ लिखा हुआ है तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है उसका राइट ऑप्शन ए मत लगाइएगा अगर आपको सी पी यू यहाँ लिखा आता है टाइटल में तो देन उसका जो राइट ऑप्शन है वो सी पी यू बेस्ट है ठीक है तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी पी यू बेस्ट है यानी अ टाइम इंटरवल पेन आ प्रोसेस यूजिंग सी पी यू ऑनली इज कार्ड सी पी यू बेस्ट नेक्स्ट एम सी क्यू सीखते हैं यूटिलाइट यूटिलिटीज यूज फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन हार्ट आई एफ ऑन फिक एफ डिस ए टी सी आर स्टोर इन डैश डायरेक्टरी फर्स्ट ऑप्शन है डेव बूट थर्ड ऑप्शन एस बिन थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है लिप सो लिप जो है वो लाइब्रेरी के लिए यूज होता है बूट बूटिंग के लिए यूज किया जाता है डेव जो है वो यहाँ उसके लिए जो है जब अगर हम लोग डिटर्मिनेशन वगैरह या डेविएशन वगैरह डेविएशन वगैरह करते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है कॉन्फ़िगरेशन के लिए ठीक है तो एस पिन जो है वो इसके लिए यूज़ किया जाता है डायरेक्ट्री वगैरह के लिए स्टोर्ड इन डायरेक्ट्री एक और ऑप्शन है उसमें डायरेक्ट्री वो आगे आएगा मैं आपको भी दिखाती हूँ सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो एस बिन है यानी थर्ड जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है इस एम का ठीक है नेक्स्ट एम सी देखते हैं ऑल डैश विद इन प्रोसेस शेयर द सेम एड्रेस स्पेस मैंने जितने भी अभी जो स्टूडेंट्स पेपर देख रहे हैं उनके जो उन्होंने शेयर किया था पेपर ये उन्होंने बताया था तो ये एम सी सब ने जो है वो फर्स्ट एम सी यूज़ बताया था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर स्टूडेंट में आता है कैंडली ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन थ्रेड्स है यानी ऑल थ्रेड्स विद इन आ प्रोसेस शेयर द सेम एड्रेस स्पेस फर्स्ट ऑप्शन थ्रेड्स जो है राइट ऑप्शन है सेकेंड प्रोसेस है थर्ड सी पी यू बस्ट एंड आई ओ बस्ट है तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो थ्रेड्स है ऑल थ्रेड्स विद इन प्रोसेस शेयर द सेम एड्रेस स्पेस ठीक है नेक्स्ट हम सी देखते हैं इन अ मल्टी लेवल क्यू द फोर ग्राउंड क्यू हैज डैश स्केचरिंग लोगेरेथम एंड बैक ग्राउंड क्यू हैज डैश स्केचरिंग लोगेरेथम फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट कम फर्स्ट टर्म राउंड रॉबिन सेकेंड ऑप्शन है राउंड रॉबिन फर्स्ट पे है फिर फर्स्ट कम और फर्स्ट टर्म पे थर्ड है राउंड रॉबिन और राउंड रॉबिन फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट कम फर्स्ट टर्म फर्स्ट कम फर्स्ट टर्म तो जो सेकेंड ऑप्शन है राउंड रॉबिन देन फर्स्ट कम और देन फर्स्ट सर ठीक है वो राइट ऑप्शन है हमारे एस एम सी क्यूज का यानी सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं द डैश व्यू इज दैट इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन अ यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेक्स द कंप्यूटर सिस्टम कन्विटमेंट टू यूज फर्स्ट ऑप्शन है टॉप डाउन सेकेंड ऑप्शन है बॉटम अप थर्ड ऑप्शन है अल्टरनेट एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द बॉक सो इस एम सी क्यूज का जो फर्स्ट ऑप्शन है टॉप डाउन वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं डैश कमांड्स इन लिनिक्स हेल्प टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्ट्री फर्स्ट ऑप्शन है आई एस सेकेंड ऑप्शन है सी पी थर्ड ऑप्शन है एम वी एंड लास्ट ऑप्शन है एम के डायरेक्ट्री सो एम के डायरेक्ट्री जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का अ न्यू डायरेक्ट्री डायरेक्ट्री से वर्ड निकला है डी आई आर सो एम के डायरेक्ट्री यानी फोर्थ ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है डैश स्केचलर सेलेक्ट्स द प्रोसेस फ्राम द जॉब पोल एंड पुट दैम इन मेन मेमरी फर्स्ट ऑप्शन है लॉन्ग टर्म सेकेंड ऑप्शन है शॉर्ट टर्म थर्ड ऑप्शन है मीडियम टर्म एंड फोर्थ ऑप्शन है स्वेपर तो फर्स्ट ऑप्शन है लॉन्ग टर्म और राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का डैश स्केजुलर सेलेक्ट द प्रोसेस फ्राम द जॉब पोल एंड पुट दैम इन मेन रे मेन मेमरी फर्स्ट ऑप्शन लॉन्ग टर्म जो है राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज सीखते हैं द साइंटिक्स फॉर आउटपुट रीडरेक्शन इज फर्स्ट ऑप्शन है कमांड आउटपुट माइनस फाइल कमांड ग्रेटर दैन इज इक्वल आउटपुट फाइल कमांड ग्रेटर दैन आउटपुट फाइल एंड कमांड इज इक्वल लेस दैन आउटपुट फाइल सो कमांड ग्रेटर दैन आउटपुट फाइल यानी थर्ड जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है इज एम सी क्यूज का दैट साइंटेक्स फॉर आउटपुट रीड डायरेक्शन इज कमांड ग्रेटर दैन आउटपुट फाइल थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का लास्ट एम सी क्यूज है द शेयर बुफ कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज अ सर्कुलर अरे विद डैश लॉजिकल पॉइंटर्स फर्स्ट ऑप्शन है फाइव सेकेंड ऑप्शन है टू थर्ड ऑप्शन है थ्री एंड फोर्थ ऑप्शन है फोर सो इसका जो राइट आंसर है वो टू है यानी सेकेंड ऑप्शन द शेयर बफर कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज अ सर्कुलर अरे विद डैश लॉजिकल पॉइंटर्स तो जो इसका सेकेंड ऑप्शन है टू वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज़ का एम सी क्यूज़ कम्प्लीट हो गया बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का और काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप लोगों की हेल्पिंग साबित हो सके जजाकल हाफिज़